，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：七十八集的戏剧之王，这就是他，难怪景甜跑掉了。杨子第一反应就是拒绝演戏，暑期档显然是对华丽古装剧的需求，而在杨子和程毅主演《沉香如粉》之后。暑期档一下子热闹起来，剧方终于觉得暑期圆满了。但仅仅因为它很活泼，并不意味着它就很好。开拍没多久，就被平台贴上了“话剧之王”的标签，勾起了观众的胃口。然而，观众对剧王的期待在该剧开播当天就彻底瓦解，各种花式喷子充斥网络，丑美到不行，直上搜索引擎，滤镜便宜，造型没灵感。全剧组连一根辫子都撩不起来，剧中的小仙女都抢了悠闲的离开。七十八集的时长和三个月的播出时间，这部剧的质量跟剧中之王有关系吗？经过这么多批评，神香如粉的核心问题是剧情太老套、太俗气了。《如懿传》中的所有设定都是中国电视剧中的老套路。杨紫饰演的女主燕檀，也是一个天真活泼。性格乖巧、不爱读书的白花，完全是个 2.0 版的金秋。程毅饰演男主应元帝，天界第一战神，为救六界而生，性格高冷冰山。天上的仙子都爱应元，他却无视了。除了女主燕檀，神香如粉的编剧是不是参照了东华帝君家墨渊上位神家九成家白绝写的男主人设？能有什么新想法吗？孟子仪饰演女二号之邪，从小就努力，却没有天分。最糟糕的是，华语剧中最令人讨厌的姐妹对姐妹的场景已经开始上演了。之邪被天宫里一群爱管闲事的仙人激怒了，她的心里已经开始失去平衡。和其他女仙一样，她崇拜着只对燕檀另眼相看的应元。这种不平衡很快就变成了嫉妒，知熙将自己的不幸都归咎于燕檀。姐妹俩都快要撕破脸了，这个情节，这个人设，这种程度的教条，十年前观众都看腻了，为什么二零二二年的 S 加大剧还要出现？纯粹是闹心。看到杨紫和孟子仪把这对倔强的姐妹演绎的体面，演员们真的不值得。话虽如此，《神香如粉》中的女主这个角色，还真不是谁都想演的。看看最初的拳脚惨败，看看这部剧开场有多不情愿。二零二一年三月一十日，景甜是敬燕檀一脚，连视镜照都被曝光。两天后，沉香如粉演员宣布开拍，几乎确定了女主景甜的角色。没想到，消息公布没几天，景甜竟然跑了。二零二一年三月二十二日，景甜在直播中告诉粉丝，下一部戏还没定，如碎香的女主角走了。直到四月二日。该剧才郑重地公布了三张的营救声明，宣布杨紫为《沉香如屑》的女主角。一部 S 加级电视剧开播半个月后才确定女主角人选，实在荒唐。而这三张的救援声明也充满了信息。原来《沉香如屑》剧组已经把剧本发给了杨紫，邀请她做女主角，而杨紫当时以档期不确定为由拒绝了。注意，不是没有档期，而是档期不确定。杨子明确表示不喜欢这个剧本，拒绝了。因此，为什么一开始阿哥如屑的选角动荡，在电视剧开播后显然有了答案？看电视剧是一件很新鲜的事。《沉香如酥》开播的时候，景甜主演的《西游记》正在热播，因为人气暴涨，她选择放弃这个角色是可以理解的。而杨子似乎并不能这么任性，也许是因为欢瑞的宠爱，也许是因为三观印的压力，让他无法拒绝这个很常规的剧本，赶上六个半月的档期。有观众抱怨说，杨子在《香蜜沉沉烬如霜》中的演技有些套路。其实，相对于枯燥的剧本和人物设计，杨子在剧中的表现并不像碎碎念，至少她的外形是在线的。而且他已经尽力演绎出了天真可爱的女主角，算是仁至义尽了吧。零二，沉香如屑被群嘲，故事老套不新鲜，但他却被赞不绝口。近年来，古装仙侠剧越来越多，但我个人认为，近年来的天花板要数《香蜜沉沉烬如霜》。虽然其中一位主演出了意外，但幸运的是，整部剧没有受到影响。而杨子在《香蜜》中的表现也确实令人惊叹。
。这并不是说杨子已经完全成为古装仙侠剧的女王。近日，由杨子合成一主演的《香蜜沉沉烬如霜》终于上架了。这部剧可以说是吸引了很多人的关注，毕竟它也是一部大型古装仙侠剧，而且已经等了很久了。因此，这部剧刚上映时仅有五集，人气就超过了《星光灿烂》，不失为一匹黑马。沉香如屑改编自苏沫的同名小说，它讲述了杨子饰演的汉立仙子和程毅饰演的皇帝之间缠绵悱恻的爱情故事。不得不说，没有一部仙侠剧是不虐的，而两位主演杨子和程毅的演技自然也是不用担心的。从程毅之前主演的《流利》也可以看出，他是一个很有演技的演员。只是因为和女主角的小矛盾，让很多网友对其产生了偏见。不过，这个误会已经消除了。当然，有赞美和鲜花，也一定有冷嘲热讽。不出所料，琼瑶剧就像面包屑被众人嘲笑。原因也很简单，沉香如酥的故事情节比较老套，人物同质化严重。没有什么新意。汉立仙子的人物设计也与《小葡萄精》颇为相似，不过仙侠剧中的人物同质化已经是比较普遍的事情了。当然，也有网友抱怨说这部剧没有什么新意。我个人并不赞同这种观点，《沉香如屑》可能和以前的作品有很多碰撞，但总体上看还是比较舒服的。目前来看，在整部剧中。孟熙饰演的女二比较可爱，但也只有女二被人称赞。不得不说，孟子的情商可有可无，但他的外表却不容忽视。和杨子站在一起，他一点也不输，甚至有网友觉得杨子被孟子燕压制了。这两位女演员都非常的漂亮，各有各的特色。孟子义是属于长相比较大气的样子，就剧里的这个装扮来看，还是挺符合他的角色人设的，相当漂亮。而杨子更是如此，虽然已经二十九岁，但是看起来也仅仅是放大版的小雪罢了。真是岁月从不败美人啊！我个人是在《陈情令》当中认识的孟子义，当时赚他带资进组加戏什么的，对他并无好感。但在《江夜》当中，他饰演的叶红鱼确实惊艳到了我，以至于第二部换角色之后都看不下去了。之后，孟子义还出演了《说英雄谁是英雄》，虽然在里面也是一位身世悲惨的角色，但是凭借着李牧歌导演的拍摄手法，愣是让孟姐凭借着美貌圈了好大一波粉儿。希望孟子义能够在演技上也多下一些功夫，早日有所突破。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜。也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。